ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோ வரைக்கும் நம்ம ஸ்டேர் கேஸ் பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு பிளான் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ பேசிக் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம வந்து ஃபீல்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அடுத்துமே நம்ம அப்படியே அந்த மெனுஸே பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் கிளாஸ் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒரு பிளான் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஓகே நம்ம எப்போ போல நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பிளான் ஒரு சின்ன பிளான் மட்டும் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு வால் வச்சுட்டு எப்படி ஒரு பிளான் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த பிளானில் நம்ம எனக்கு பெட்டு பெட்ரூமில் பெட்டு ப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ கிச்சனில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிச்சன்ஸ்குள்ளே அந்த எல்லாத்தையும் ப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோஃபா அந்த மாதிரி மெயின் ஹால் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிவி ப்ளேஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சின்ன பிளான் மாதிரி மட்டும் க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக வால் எடுக்கிறேன் வால் எடுத்துகிட்டு ஆல்ரெடி இந்த வால் எப்படி ஜென்ரிக் எயிட் இன்ச் வால்னு இருக்கும் எப்படி நைன் இன்ச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ஸோ அந்த வீடியோலாம் பார்க்கல அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ஒரு தடவை ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஏன்னா இதான் முக்கியம் அதாவது வால் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் நைன் இன்ச் வாலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் எஸ்டிமேஷன் எடுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் நம்ம டேரெக்டாக இங்கேருந்து நான் டென் ஃபீட் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிளான் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ டென் ஃபீட் வச்சுருக்கேன் வால் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு வால் வரைகிறேன் இப்போ வால் போய் சென்ட்ரல் லைன் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு வால் வரைஞ்சேன்னா என்னோடய லை அந்த டாட்டர் லைன்ஸ் பாருங்கள் சென்ட்ரல் இருக்கும் இப்படி நம்ம வரைஞ்சோன்னா நம்ம ஓவரால் பிளான் எப்படி இருக்குன்னா சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கோர் சென்ட்ரல் லைனாலும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இதுவும் சென்ட்ரல் லைனில் சென்ட்ரல் லைனில் தான் இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து அவுட்டர் டு அவுட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவுட்டர் லைனில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் அவுட் ஃபேஸ் எக்ஸ்டீரியர் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டாட்டர் லைன்ஸ் வந்து அவுட்டரில் இருக்கா ஸோ இன்டீரியர் அதாவது இன்னர் டு இன்னர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா ஸோ இன்னர் டிஸ்டன்ஸ் மொத்தம் மூணு மூணு டைமென்ஷன் இருக்குது ஆல்ரெடி நமக்கே தெரியும் ஒன்று சென்டர் டு சென்டர் இல்லை இன்னர் டு இன்னர் டிஸ்டன்ஸு அப்படின்னா வால் அவுட்டர் டு ஆல் அவுட்டர் டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு தேவையோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இதுவும் எக்ஸ்டீரியர்னாலும் சேம் தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இன்டீரியர்னாலும் சேம் தான் நான் எப்போதும் போல் வந்து வால் சென்டர் லைனே வச்சே பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு ஒரு சின்ன பிளான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கல் மாதிரி வரைகிறேன் இது ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ எனக்கு இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் அப்புறம் இதை பிக் பண்ணிட்டு இது எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் சின்ன ஒரு டூப்ளக்ஸ் ஹோம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதை எடுத்து போய்ட்டு சென்டரில் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் என்னோடய அவுட்டர் ஏரியா இதில் என்ன பண்ணிக்க போகிறோன்னா இப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு கார் பார்க்கிங் இங்கே ஒரு பெட்ரூம் இது மெயின் ஹால் இது ஒரு கிச்சன் அப்புறம் இது ஒரு பெட்ரூமாக சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் சும்மா ட்ரா பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சைட்லேயே இங்கேருந்து கொண்டு போனீங்கன்னா அதாவது ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு வாலுக்கு மேலே இன்னொரு வால் ஓவர் ரைட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி கொண்டு போங்க சைட்லேயே உங்களுக்கு வந்து டைமென்ஷன் வரும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பெட்ரூம் உங்களுக்கு வந்து டுவெல் ஃபீட் தேவைப்படுதுன்னா கரெக்டாக இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபீட் இருக்கா ஸோ அந்த டுவெல் ஃபீட்டில் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ எனக்கு வந்து எக்ஸ்டி இன்டீரியரில் இருக்குது நான் வால் சென்டர்லேயும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து கொண்டு போங்க சைட்லேயே வரும் ஒரு டுவெல் ஃபீட் ஓகேவா ஸோ டுவெல் ஃபீட் சொல்லிட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா தென் இங்கேருந்து உங்கள் பெட்ரூம் சைஸ் எவ்வளோ நான் இங்கேயும் ஒரு டுவெல் ஃபீட் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் டுவெல் ஃபீட்னே வரும் ஸோ டுவெல் ஃபீட் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பிக் பண்ணிவிட்டு இது டுவெல் ஃபீட் ஸோ இது ஒரு பெட்ரூம் அப்புறம் இங்கே ஒரு என்னோட மெயின் ஹால் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படி இல்லை மெயின் ஹாலும் டுவெல்
ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபீட் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் வச்சுக்கலாம் தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இது ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் இது கொஞ்சம் மாஸ்டர் பெட்ரூம் வச்சுக்கலாம் இது கிச்சனில் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் எனக்கு வந்து இதில் கார் பார்க்கிங் தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு இந்த வால் தேவையில்லை இப்போ ட்ராப்பிகில் வந்து த்ரீடியெலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த வால் தேவையில்லை ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா இப்படி பிக் பண்ணிவிட்டு அந்த 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 ப்ளூ கலர் ஆப்ஷன் வரும் அதை பிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி விட்ருங்க பிக் பண்ணிட்டு இந்த ப்ளூ கலர் ஐக்கான் பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணி விட்ருங்க அப்படி இல்லைனா ஸ்ப்ளிட் ஃபேஸ் யூஸ் ஸ்ப்ளிட் எலிமெண்ட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்துருந்தோம்ல மாடிஃபை டேப்பில் இது இது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு வாலையும் வந்து பிரித்து விட்ருவோம் ஸோ நீங்கள் டேரக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சின்னதாக வெளியில் தெரியுது உள்ளே இழுத்து இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி விட்ருங்க ஓகேவா ஸோ முடிச்சாச்சு டேரெக்டாக நீங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மெயின் டோரு இந்த இடத்துல இல் டோர் எங்கெங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறதோ அதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டோர் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா லோட் ஃபேமிலி கொடுத்து இங்கே வந்து டேரக்டர் டோர்னு செலக்ட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு எந்த டோர் வேணுமோ நான் மெயின் டோருக்கு மட்டும் இந்த டோர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் டோர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குள்ளே டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எடிட் டைப்பில் இங்கே இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது திக்னஸ் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ ஸ்டில் ஸ்டில் வித் ட்ரிம் வித் ஒவ்வொன்றா சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொருக்கும் எனக்கு வித் வந்து த்ரீ ஃபீட் தான் இருக்குது எனக்கு த்ரீ ஃபீட் வேணால் எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா மெயின் டோர் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் இன்னருக்கு ஃபுல்லாக நம்ம நார்மல் டோர் சின்ன டோர் வச்சுக்கலாம் ஃபிக்ஸ்டு டோர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ சிங்கிள் ஃப்ளாஸ்க் ஸோ இதில் கொஞ்சம் பெரிய டோர் எடுத்து என்னோடய பெட்ரூமுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த பெட்ரூமில் வந்து நமக்கு இப்படி இந்த இப்படி டோர் ஓப்பனாக நல்லாக்காது இப்படி டோர் ஓப்பனாக தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஐக்கான் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஸ்விஃப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா மறுபடி நான் லெவல் ஒன் போகிறேன் கீழே ஃப்ளோர் மட்டும் ஜஸ்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு சின்ன பிளான் தான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு பில்டிங் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்றது நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம் கொஞ்சம் டெப்த்தாக போகும்போது பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பிளான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ பார்த்துட்டு இப்போ இதில் கிச்சன் இதில் பெட்ரூம் இதில் மெயின் ஹால் சொல்லியிருந்தோம் இது ஒரு பெட்ரூம் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதில் அட்டாச் பாத்ரூம் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஜென்ரிக் எயிட் இன்ச் வால் பதில் ஃபோர் இன்ச் வால் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது சின்ன வால் தான் ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபீட்லேயும் இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு செவன் ஃபீட்லேயும் என்னோடய பாத்ரூம் இருக்கணும் ஸோ அந்த பாத்ரூமுக்கு ஒரு சின்ன டோர் ஒன்று ஸோ இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இப் காம்பனட்டில் எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணலாம் காம்பனட்டில் ப்ளேஸ் காம்பனட் லோட் ஃபேமிலி இப்போ பெட்ரூமுக்கு தேவையான பெட்டெல்லாம் எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஃபர்னிச்சர் பெட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன பெட்டு வேணுமோ அந்த பெட்டு நான் இந்த பெட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் ஓப்பன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ சும்மா ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மூவ் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஆரோ மார்க் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆரோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே போகும் டவுனாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே வரும் சைடாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பெட் எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி திரும்பிட்டு இருக்கணும் இப்போ ரொட்டேட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன கபோர்டு மாதிரி வேணும் ஸோ ப்ளேஸ் காம்பனன்ட் மறுபடியும் லோட் ஃபேமிலி ஃபர்னிச்சர் ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கபோர்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த டோர் நான் இந்த கபோர்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இங்கே சும்மா ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பிக் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் ரொட்டேட் ஆப்ஷன் இந்த ஸோ ஆரோ யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் நான் ஒரு சார் பார்த்துக்கிறேன் கரெக்டான ஃபேஸில் இருக்கா அப்படின்ட்டு ஓகே இது ஓகே இதுவும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம பெட்ரூம்குள்ளே ஓரளவு முடிஞ்சு இப்போ கிச்சனுக்குள்
ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கபோர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்புறம் ஒரு சின்ன டைனிங் டேபிள் மாதிரி வேணும்னா சம்திங் இங்கே போட ஸ்பேஸ் இல்லை தான் ஸோ தேவைப்படுதுன்னா போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன டைனிங் டேபிள் கூட நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஷிஃப்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மவுஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல கிச்சன் போட்டோம் இப்போ மெயின் ஹாலில் வந்து கொஞ்சம் சோஃபாஸ் மட்டும் போட்டுடலாம் சோஃபாஸ் போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டிவி மாதிரி மட்டும் வைப்போம் ஸோ ப்ளேஸ் கம்பனட்டில் லோட் ஃபேமிலி ஃபர்னிச்சர் சிஸ்டமில் சீட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சோஃபாஸ் வந்து இருக்குது ஜஸ்ட் ரெண்டு சோஃபா இருக்குது நான் அந்த பிளாக் கலர் சோஃபா எடுக்கிறேன் மொத்தம் மூணு மூணு சோஃபாஸ் இருக்குது நான் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் சோஃபா மட்டும் எடுத்துகிட்டு எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி ஜஸ்ட் சும்மா போட்டுக்கிறேன் போட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போட்டுட்டு எஸ்கேப் கொடுத்து ரொட்டேட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ நைன்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சோஃபாவுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு குட்டியாக ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஃபர்னிச்சரில் டேபிள்ஸில் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் டேபிள் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டெஸ்க் கொடுத்து ஓப்பன் கொடுத்து அந்த டெஸ்க்கை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்க்கை வந்து நமக்கு பெருசாக இருக்குது டெஸ்க் வேணால் நான் சின்னதாக ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஸோ ரவுண்ட் டேபிள் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் இந்த சோஃபாக்கு முன்னாடி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த இந்த இடத்துல ஹோம் அது சின்ன டிவி மாதிரி வால் தேட் ஹோம் தேட்டர் மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்னிச்சர்க்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிவி ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் வித் டிவி ஸ்டாண்டோடு இருக்கும் டிவி ஸ்டாண்ட் வைக்கிறதா இருந்தால் வச்சுக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் நான் வந்து வாலில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸோ டிவி டிவி ஸ்டாண்டு டிவின்னு எடுத்துகிட்டு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு வந்து இந்த ஃபேஸிங்கில் இருக்குது அதாவது டிவி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி திரும்பிட்டு இருக்கு இப்போ எனக்கு இந்த இந்த ஃபேஸில் திருப்பணும் அப்புறம் இந்த வாலில் வந்து இந்த ஒரு சம்திங் ஹைட்டில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவியை திருப்பி வச்சிடலாம் ஸோ இங்கே இருந்துட்டு இப்படி பார்க்க இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து ஆரோ மார்க் யூஸ் பண்ணிட்டு பேக் ஆரோ யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் செட் ஹைட் ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ ஆஃப் செட் ஹைட்டில் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் ஹைட்டுக்கு டிவி இருக்கணும் அப்படின்ற ஸோ அப்ளை கொடுக்குறேன் இப்போ த்ரீடியில் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிவி வந்து உங்களுக்கு இப்படி வாலில் ப்ளேஸ் ஆன மாதிரி அழகாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்கா சரி ஓகே இப்போ ஓரளவு நம்ம பிளான் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நான் வந்து சின்னதாக பெயிண்ட் மட்டும் அப்ளை பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மாடிஃபைல பெயிண்ட் ஸோ பெயிண்ட்டில் எப்போதுமே நான் வந்து ஒயிட் கலர் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அதான் நல்லாயிருக்கும் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நான் வந்து எப்போவுமே ஒயிட் கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு ஸோ எந்தெந்த ஃபேஸ்லாம் வேணுமோ அந்தந்த ஃபேஸ்க்கு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சம்திங் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா இப்போ எல்லோ கலர் வேணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு விருப்பத் விரு கிளைண்ட் விருப்பத்துக்கு தக்கன உங்கள் விருப்பத்துக்கு தக்கன நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஊட்டரில் மட்டும் ஒரு எல்லோ கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இன்னரில் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஒய் எல்லோ கலர் அடிச்சனால எனக்கு வந்து இங்கேயும் எல்லோ கலர் ஆகுது ஸோ இதுக்கு தான் என்ன பண்ணோன்னா ஸ்பிரிட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாலையும் ஃபேஸ் வச்சுட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா இது கிட்ட அந்த ஆரோ வந்து அந்த வால் கிட்ட கொண்டு இந்த மாதிரி கிட்ட கொண்டு போய் டேப் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டேப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கவர் ஆகும் தெரியாத சைடில் அப்படி கவர் ஆகுதா அந்த ப்ளூ கலர் லைன் பாருங்கள் ஸோ டேப் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இங்கே இருக்கா ஸோ டேப் யூஸ் பண்ண இங்கே வருதா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகேவா அது எல்லா ஃபேஸ்லையும் செக் பண்ணி ஃபிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எனக்கு இன்னரில் எனக்கு ஒயிட் கலர் வேணும்னா இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்பிரிட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ ஸ்பிரிட் ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் உள்ளே ஒயிட் கலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக ஒரு பிளான் க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஃப்ளோருக்கு எதாவது மாற்றி பண்ணணுன்னா ஃப்ளோருக்கும் கலர் மாற்றிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ லெவல் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா